。十号出现在灵界，将引起多大轰动？十号在铜雀潭上的凶残战绩，已经让灵界之人心惊胆寒。如今十号登临灵界，众人纷纷四散而逃，嘴中还不断高呼：“不要吃我呀！”十号顿时啼笑皆非，自己真的有这么凶吗？不过十号暂时并没有理会那些逃走的生灵，好奇地扫视了周围一圈，古木苍天。飓风高耸，凶禽和巨兽层出不穷，灵界的气势显然要比虚神界强太多。竟然来到了灵界，十号自然不是纯粹的观光，他想探听一下通往上界的道路。虽然他笑露八尺，极力保持和善微笑，但在灵界之人看来，十号那就是世人的利齿，残忍的冷笑。十号很快便追上了逃跑的众人，别走啊，留下来好好谈一谈，我不吃你们。可无人相信十号的话，依旧拼命奔逃。途中有几位胆小的女生直接被吓晕了过去。十号好不容易抓住一位手持狼牙棒的大汉，此人却直接燃烧生命潜能，显然不给十号开口的机会。就在此时，突然一道强大的气息降临，来者通体金黄，宛如怒目金刚。他是宁金门的一位尊者，听闻到十号的凶名，特意前来降妖伏魔。孽障，修的凶狂！他将手中的钵盂直接甩出，朝着十号镇压而去。十号苦笑一声，直接祭出了鲲鹏宝术。一只巨大金鹏从他身后飞出，一爪便将波鱼按住，巨翅一扇，宁金门尊者便被直接轰飞，引以为傲的肉身上出现了道道裂纹。十号收起波鱼，瞬间分解了宁金门尊者原有的印记，并将其收入波鱼之中。原本停止逃跑的众人看得目瞪口呆，堂堂一位尊者，竟然被十号瞬间制服，他们还有什么资格对抗？求生的本能驱动着双腿，再次飞速逃离。十号只能无奈再追。灵界因此出现了一大奇观，一位清秀的少年，如同牧羊人一般，在驱赶着成百上千的修士。突然，一条金光大道从虚空中显现，一道清朗的声音传出：“最显后代，何敢如此张狂？”一位金色长发、身穿战袍的男子从大道上走出，其眉心处还有一朵莲花印记。十号顿时停下了脚步，好奇地看着金色长发男子。逃跑的人群也再次停下，有人认出了男子的身份，他是连族的一位天骄。是一位女至尊清仙的兄长，名为青哥。虽然不是初代，但也战力非凡。青哥身上的气势骤然爆发，双眸散发出淡淡的金色。虚空中突然燃起熊熊烈火，一朵朵金莲从火焰中飞速生长而出，竟带着一丝丝大道气息。即便是十号，也感受到了莫大威压。他立马化身三头六臂，轰出一道道雷霆法则。银色雷电与金色莲气在空中不断碰撞，漫天都是爆响的能量，无人敢靠近这个战场。突然，所有金莲朝着十号收缩，融合成了一株巨大金莲，将十号包裹在其中。炼化，青哥低吼一声，双手飞速掐诀，可刚融合的金莲却直接炸开。十号一飞冲天，一把抓住了气息萎靡的青哥。别冰姐，我只是想和你聊聊。十号立马开口，然后带着青哥朝黄金门冲去。他闹出了如此大的动静，自然不敢在灵界待太久。若是被困在此地，下界的肉身必将枯萎。十号友好的和青哥攀谈了一番，最终还是得到了一些有关上界通道的信息，只不过依旧不知道哪条才是最为稳妥的。十号释放了所有被镇压之人，头也不回的朝天路走去。最终，他顺着原路返回了虚神界。鸟爷和金碧大爷已经被吓得魂不附体，他们没想到十号真的直接杀入了灵界，并惹恼了多方势力。在十号回归之后，他们立马封闭了终极之路的大门，以防灵界之人杀到。在灵界，已经有无数强者正拍马赶来。宁金门的长老、清仙至尊等人皆是目露凶光，在铜雀潭没看到十号的身影后，便顺着天路一路追下。鸟爷和金碧大爷只听到身后的青铜门轰然作响，显然是有人想要破开禁止。还好他们应对及时，才避开了一场大祸。十号却突然开口：“我的青铜碎片呢？”天空突然降下一道光雨，一块金色碎片飘飞而下。十号的神色却有些不满：“这才一块呀、啊！”按鸟爷的解释，十号在灵界闯荡的不够深，所以只能得到一块。但如果让十号现在再闯灵界，给他一百个胆也不敢，只能等下次再想办法。十号的意识回到了十国皇宫，下界再无太多牵挂。将刚到手的万灵图参悟完毕后，十号便打算动身。但等他出关之时，彭九突然来报：十国西疆大乱，混天猴传回古书，说是吞天却再度现身，并且已经点燃了神火。十号身上的杀气顿时暴涌而出，他可一直没忘记这位仇敌，只不过搜寻了多次。都没发现他的踪迹。如今吞天雀主动现身，是时候该了结恩怨了。